എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ കാര്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണിത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും കുറേ പേരിപ്പം മനസ്സിൽ പറയും എടാ ഷെയ്ക്കാൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് കുറേ ആളുകൾ പരസ്പര ഹസ്തദാനം നടത്തിയാൽ മുഴുവൻ എത്ര ഹസ്തദാനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് സത്യമാണ് വേറെ കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മനസ്സിലാലോചിക്കും എടാ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ ഇക്വേഷൻ അതല്ലേ ആദ്യത്തെ ഇത്ര അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ എന്ന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ വീണ്ടും മനസ്സിലാലോചിക്കും ഇനി വളരെ കുറച്ച് പേര് വീണ്ടും ആലോചിക്കും എടാ ജോമട്രിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെയും എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പം മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ആലോചനകൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളിതാണോ എന്ന് കുറച്ച് പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നിടത്തും എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എൽ ഡി ലെവൽ തൊട്ട് കാര്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാം മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടല്ല മൂന്ന് പക്ഷി മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യവും ഈ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മൂന്നെണ്ണം അങ്ങ് സെറ്റാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഒന്നുകൂടെ എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളും പറഞ്ഞു നോക്കുക എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് മൂന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അഖണ്ഡ സംഖ്യ അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് നോട്ടിലൊന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവരെ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയും ഹോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ ഇ പൂജ്യം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പതിനൊന്ന് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ മുപ്പത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്കിത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഓഫീസിലെ പതിനഞ്ചാളുകൾ പരസ്പര ഹസ്തദാനം നടത്തിയാൽ മുഴുവൻ എത്ര ഹസ്തദാനം ഉണ്ടാവും ഹസ്തദാനത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഷെയ്ക്കാൻഡിൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസിലെ ആറാളുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഷെയ്ക്കാൻഡ് ഹസ്തദാനം നടത്തുന്നു അവിടെ നമുക്ക് എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് കൊടുക്കാം ഒരു ഓഫീസിലെ പതിനഞ്ച് ആളുകൾ പരസ്പര ഹസ്തദാനം നടത്തുന്നു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഓഫീസിലെ മുപ്പത് ആളുകൾ പരസ്പര ഹസ്തദാനം നടത്തുന്നു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത് ഇതെവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഒരു വൃത്തത്തിലെ അഞ്ച് ബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഞാണുകൾ വരയ്ക്കാം അതായത് അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിലെ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഞാണുകൾ
ഷെയ്ക്കാൻഡുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ ഒരു വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര കോടുകൾ ഞാണുകൾ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഉപയോഗിക്കാം സെറ്റാവും അപ്പം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരഞ്ചാറ് ചോദ്യങ്ങളൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ജീവിതത്തിൽ മറന്നു പോവാത്ത രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മാറും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര അഖണ്ഡ സംഖ്യ എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹോൾ നമ്പർ പൂജ്യം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യ അങ്ങനെ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പോകുന്ന നാൽപ്പത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്തു കൊടുക്കാം നാൽപ്പത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്തു പോകും നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി മുപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ടു വെട്ടിക്കളയാം നാൽപ്പതും രണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ച് ചെറുതാക്കാം നാൽപ്പതിനെയും രണ്ട് വെച്ച് ഹരിക്കാം രണ്ടിനെയും ഹരിക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഗുണം മുപ്പത്തി ഒൻപതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഗുണം രണ്ട് എഴുപത്തെട്ടാണ് ഇരുപതിൻ്റെ പൂജ്യം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പറയാം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇ സവർ ആൻസർ അടുത്ത ഇതേപോലൊരു ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക മക്കളെ അഖണ്ഡ സംഖ്യകളുടെ തുക വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ടു ഇരുപത്തിനാലും രണ്ടും രണ്ട് വെച്ച് വെട്ടാം ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മുന്നൂറ് സെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് അവർ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം പതിനഞ്ച് ആളുകൾ പരസ്പര ഹസ്തദാനം നടത്തിയാൽ മുഴുവൻ എത്ര ഹസ്തദാനം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഷെയ്ക്കാൻഡിൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചല്ലേ പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിട്ട് പതിനാല് ബൈ ടു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇത് ഏഴ് പതിനഞ്ചും ഏഴൂടെ ഗുണിച്ച് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഉത്തരം നൂറ്റി അഞ്ച് എവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് അവർ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന നൂറാളുകൾ പരസ്പര ഹസ്തദാനം നടത്തിയാൽ മുഴുവൻ എത്ര ഹസ്തദാനം ഉണ്ടാവും ഇവിടെയും എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറാളുകളായത് കൊണ്ട് നൂറ് നൂറ് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബൈ ടു നൂറും രണ്ടും നൂറ് വെച്ച് ഭാഗാം ഇത് അമ്പതാവും ഇതൊന്നാവും അമ്പത് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഗുണം അഞ്ച് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂജയോടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാം നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് അവർ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ആ ജോമട്രിയുടെ വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാ ഇതാണ് ചോദ്യം ഒരു വൃത്തത്തിൽ ആറ് ബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഞാണുകൾ വരയ്ക്കാം എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചതിനേക്കാളും ഇച്ചൂടെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു അതായത് കുറച്ച് പേർക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ട് കാണും ഈ ചോദ്യം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചോദ്യം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം മക്കളെ ഒരു വൃത്തത്തിൽ ആറ് ബിന്ദുക്കളുണ്ട് അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ ആറ് പോയിൻ്റുകളുണ്ട് ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഈ ആറ് പോയിൻ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഞാണുകൾ നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് എത്ര ഞാണുകൾ വരയ്ക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നും എടാ എന്തു പറയും ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് മുതൽ അങ്ങേ പോയിൻ്റ് വരെ മുട്ടുന്നതിനെയാണ് ഞാണെന്ന് പറയുന്നു അതായത് ദേ ഇതൊരു ഞാണാണ് ഇങ്ങനെ വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിനെയാണ് ഞാണെന്ന് പറയുന്നു 
ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാ റിയലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് കാണിക്ക മക്കളെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഞാണ് വരയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മക്കളെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഞാണ് വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അങ്ങേ പോയിന്റും വരെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിനെയാണ് ഞാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് കോഡ് ഞാണ് വരയ്ക്കാം ഞാനിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു കോഡ് ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്രണം വരയ്ക്കാം മക്കളെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് എണ്ണാൻ പറ്റൂല ഇതൊരെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഒന്ന് ഇതൊരെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ രണ്ട് ഇതൊരെണ്ണം വരയ്ക്കാം മൂന്ന് ഇതൊരെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ നാല് നാലെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്രണം വരയ്ക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാം മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കാം മക്കളെ മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്രണ്ണം വരയ്ക്കാം ഇതൊരെണ്ണം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരെണ്ണം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതൊരെണ്ണം വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതും ഇതുവേ ഉള്ളൂ നാലെണ്ണം സോറി മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഇനി മക്കളെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്രണം വരയ്ക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി വരച്ചു ഇത് ഓൾറെഡി വരച്ചു ഇത് ഓൾറെഡി വരച്ചു ഇതും വരച്ചു ഇനി ആകെ ഉള്ള വേണ്ടി ചെറിയ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്രണ്ണം വരയ്ക്കാം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്ക് ഒരെണ്ണം പോലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ വരച്ച സാധനങ്ങളാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ മൊത്തം ആറ് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്രണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് അഞ്ചും നാലും ഒമ്പതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ചെണ്ണം വരയ്ക്കാം ആറ് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര കോഡുകൾ വരയ്ക്കാം എന്ന് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കി വരയ്ക്കാൻ പറ്റി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളാ വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പരീക്ഷയുടെ സമയമാണ് ആറ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ വരയ്ക്കണം എട്ട് പോയിന്റോ പത്ത് പോയിന്റോ ഒക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഒരു വൃത്തത്തിലെ ആറ് ബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഞാണുകൾ വരയ്ക്കാം എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പോയിന്റിൻ്റെ എണ്ണം ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ടു ആറിൻ രണ്ടും രണ്ട് വെച്ച് ഭാഗിക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പതിനഞ്ച് ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് സെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു വൃത്തത്തിലെ പത്ത് ബിന്ദുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര ഞാണുകൾ വരയ്ക്കാം ഇവിടെയും എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര ബിന്ദു ഉണ്ടോ അത് ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നു പത്ത് അപ്പൊ പത്തേ ഗുണം പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയി ഒമ്പത് ബൈ ടു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഇത് അഞ്ച് ഒമ്പതും അഞ്ചും കൂടെ ഗുണിച്ച് നമ്മുടെ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെറ്റാണ് അപ്പോ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാമെന്ന പ്രതീക